Hola amigos y amigas de YouTube. Pues hoy he recibido este la sur. Vale, este paquetito que he comprado mano a mano. Me recomendó Marilu del canal Brico y Deco. Que a todo aquel y aquella que le guste el bricolaje le va a encantar seguro, ¿vale? Eh, me lo recomendó este producto, la Sur, para proteger mis módulos que voy a construir para el banco de trabajo, ¿vale? Como yo aquí tengo algún tema de humedad, ya que estoy en un sótano, pues me dijo que este producto eh, me va a ayudar bastante a, a protegerlo, ya que no me aparezcan hongos y todo, puesto que con tal que me descuide, suba la humedad aquí la hongo hace en aparición en ganas de cría champiñones que también lo he visto mano a mano que venden champiñones sí sí reíros esta cabeza por lo que le deje yo lo voy a hacer en módulo vale porque así me facilita el poder mover pasar por las puertas por ejemplo yo posiblemente me traslade de una habitación a otra a trabajar, entonces con una rueda lo muevo fácilmente y me lo llevo a donde quiero. Y si el día de mañana pues me tengo que mudar a lo que sea, pues también me facilita mucho la labor a la hora de transportarlo. Incluso si por ejemplo le hace falta a mi hermano para el trabajo o lo que sea, pues él coge, lo carga en su furgoneta, tira a donde tenga que tirar y... hermano me fui y venía muy bien envuelto ha venido por una agencia de transporte lo pedí el día 12 y como pone aquí hoy es 15 del 4 espera punto por la cabeza que tengo cualquier cosa podéis esperar vale eh, ha venido el 15 cuando avisaba vale de que, de que venía y envuelto bien, ¿eh? Y eso que es una lata, por llamarlo de alguna manera, pintura. En la sur. Madre mía. Eh, voy a por la radio y, y ahora vengo. Créeme, estoy sudando para abrir esto, ¿eh? Que lo de la radial lo he dicho de broma, pero es que ya no hay nada de metérsela, eh. La... Que no, coña, que, 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 que esto lleva aquí de plástico y de precinto y de... Madrecita mía. Que con menos plástico también se vive, eh. Es más, no deberíamos de usar nada de plástico, pero bueno entiendo que la burbujita y todo eso que queréis poner pero vamos que el cartón también y luego se recicla mejor joder que no puedo que no puedo madre mía será por esto será por la factura A por la raya, a tomar por culo. Uf, parece que por fin la voy a poder liberar de su cárcel a la pobre. Madre mía. Madre mía. Que parece que le han hecho una carcasa de fibra de vidrio. Hostia, un plástico. Esto, es que no sé cuántas vueltas puede llevar, ¿eh? Una burra. Esto, esto. Mira, mira, la separación. Para plástico, coño, me callo. Pues de la casa Kimher. Kimher. Vale, eh, me mandan un albarán. Me ponen el precio. Creo que eran siete y pico. Ya lo pondré por ahí, ¿vale? Más los gastos de envío. Que casi vale lo mismo que. Eh. 
pone protector mate roble en base 750 mililitros referencia 411 191 75 411, 191, 75 porque le interesa y lo digo ¿no? según ella no me ha contado me ha contado me ha que me manda factura sigo sí, bueno, pagando los precios ahí el plástico lo que me había hecho sudar aquí lo tenéis de la casa protector mate vale es roble patatín patatán y lo más importante al agua vale olvidémonos ya de disolventes si podemos vamos a contaminar lo menos posible y si el planeta os importa una mierda porque hay gente que por lo menos por vosotros, ¿vale? Porque al agua no estáis con los disolventes que son muy peligrosos. Así que un poquito más, si me llego a tener que cortarlo, me sirve de más sentido incluso. Para aplicarlo, pues veis, eh, como no sé lo que cubre, ¿vale? Después de descubrición que tiene, la primera vez que lo uso, pues voy a hacer de momento las piezas que necesito para el primer módulo vaya que me quede corto vale y no pueda hacer ninguno por lo menos que vaya pudiendo hacer uno habéis visto he colocado todas las piezas con una separación de tal manera que cuando de esta capa puedo voltear vale y voy a hacer de momento dos caras de cada una de las piezas y cuando esté bien seco haré lo mismo con las otras dos vale Agitamos bien el producto, ¿vale? Lo removemos bien. Para aplicarlo voy a utilizar pues, una paletina normal, ¿vale? Podéis dar a rulillo o como sea. Para aplicar el producto, vamos un poquito, ¿vale? Y en dirección de la beta siempre. ¿vale? con mojar un poquito nada más estoy viendo todo lo que he podido dar como veis yo he elegido el color roble es el que más me gusta de todos los colores así de madera el roble me encanta Fijaros cómo cambia, ¿vale? Siempre la veto, cómo cambia de color. Recordad, para que penetre bien, yo os quedo un acabado fino, siempre en la dirección de la veta, de las rayas, ¿vale? Que tiene la madera. Al ser un producto al agua, fijaros que yo estoy aquí en un sótano, con todo encerrado, tengo hasta la turbina parada para poder grabar, hablar, ¿vale? Porque si no, no se me entendería nada, ¿eh? Y esto no produce olor ninguno, al no ser al disolvente, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, al final me he animado y le he dado a, a todas las tablas, ¿vale? Que os lo quiero enseñar, no sé si se puede ver, pero está menos de medio, ¿vale? Eh, todas tienen ya las cuatro caras, ¿vale? Y ya os digo, menos, menos de medio. Eh, se recomienda dar dos capas, ¿vale? dos manos eh, dejaré secar bien ya os diré el tiempo de secado porque es que la verdad es que sin gafas no veo aquí nada y hay poca luz donde está esto vale eh, os diré el tiempo de secado para volver a dar la segunda mano y el secado final que normalmente suele ser distinto al de poder el del repintado que se llama el de la segunda mano vale yo creo que con esto voy a tener por eso me he animado a darle, ahora viendo, viendo cómo, 
cómo cubría esto, ¿vale? Eh, creo que voy a tener para esa segunda mano, incluso para las piezas que me faltan para ese tercer banco que quiero hacer, eh, yo creo que voy a tener producto bastante. Y bueno, tres detallitos os quiero dar, ¿vale? La brocha, se limpia con agua y listo. Segundo, vuestra salud. Hacerlo en un sitio ventilado, ¿vale? Hacerlo en un sitio ventilado o abierto, y si no, os ponéis mascarilla. Este es un sitio pequeño, cerrado, ¿vale? Y la garganta me pica. Por mucho que sea el agua, la garganta me pica. Ahora beberé un poquito de agua, leche es mejor para estas cosas, ¿vale? Pero eh, si os recomiendo, o mascarilla o ventilado. Por mucho que sea el agua, ya digo, a mí me está picando la garganta. Tercero. Daros cuenta, entre el pino y abeto, no sé si se ve mucho, pero hay diferencia, ¿vale? Yo estoy aprovechando aquí restos, ¿vale? Para hacer estos bancos de trabajo, pero si vais a hacer algo que debe de quedar fino, fino, en condiciones total, ¿vale? No se os ocurra mezclar maderas y dar el producto, puesto que los acabados van a ser distintos, ¿eh? No tiene nada que ver el color de uno con el otro, por mucho que le aplique el mismo, el mismo tono, ¿vale? Yo le aplico el roble, si me digo a darle un chorro de mano, pues sí conseguiré al final acercarlo bastante. Pero cuando vaya a hacer un trabajo que tenga que quedar fino de verdad, utilizar el mismo tipo de madera para todo, ¿vale? Porque fijaros... Esto mismo es un resto de pino y esto de aquí abajo es abeto, ¿vale? Y veis cómo cambia el color y lleva una mano nada más cada una, ¿vale? De acuerdo que esta está un poco más seca, pero bueno, yo le doy la vuelta a esto en otra más seca, ¿vale? Y clarea un poco, pero no tanto como el otro. Pues lo dicho, dejar secar para esa segunda mano y no se lija, ¿eh? Muy importante, me lo recalcaron. No se lija entre capa y capa, ¿vale? Ni después, por eso he lijado antes. Bueno, una vez dada la segunda mano a todo, ¿vale? Ya nuestro producto lo podemos cerrar, lo sellamos bien, bien. Como no está mezclado con nada, no le pasa nada. Lo único es eso, que lo sellemos bien, ¿vale? Que no le entre aire. Y ahí tendremos producto para rato, hasta que tenga el resto de piezas. Y bueno, en las piezas he dado la primera mano, antes de empezar a dar la segunda, le he dado a todos los laterales, ¿vale? Y después ya, segunda mano, hacía dos caras y luego las otras dos, ¿vale? Ya están las cuatro caras, dos manos, todo esto, 